আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লিসেনার্স আজকে আমরা কথা বলবো খুবই কমনলি ইউজড একটা বিষয় যেটা হচ্ছে বিকজ এবং বিকজ অফ আমাদের অনেকের প্রফেশনাল লাইফে অথবা রাইটিং এ ইংলিশ রাইটিং এর ক্ষেত্রে এই দুটি প্রায় ইউজ করতে হয় এই দুটির অর্থ অনেকটাই একই বাট ব্যবহার অর্থ যখন আমরা এটা যদি সেন্টেন্স মেক করব বা লিখব কোন একটা ফর্মাল রাইটিং এর ক্ষেত্রে লাইক আইএলস রাইটিং ও জিম্যাট রাইটিং ও সামওয়ার এলস তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটার এদের রাইটিং এর ক্ষেত্রে এদের গ্রামাটিক্যাল যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা পুরোটাই আলাদা ওকে বাট বিষয়টা একদমই কঠিন না একদমই সহজ যেটা আমরা খুবই সহজ বা উইথ এক্সাম্পল আমরা এখানে এক্সপ্লেন করবো ইনশাআল্লাহ সো না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন যদি আপনি পুরো বিষয়টাকে খুবই একদম ক্লিয়ার করতে চান ওকে সো লেটস বিগেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি প্রথমে বিকাজ নিয়ে কথা বলবো বিকাজ সো বিকাজ প্লাস ক্লাউস এখানে একটা কথা হচ্ছে যে বিকাজ শব্দটা হচ্ছে যে একটা কনজাংশন এটা জাস্ট বেসিক গ্রামার জানার জন্য বললাম আপনার যদি ভালো না লাগে আপনার জাস্ট এটা জানলে হবে যে হ্যাঁ বিকাজ শব্দের পরে ক্লজ আসে কি আসে ক্লজ এখন অনেকে বলতে পারেন আচ্ছা ক্লজ শব্দটা কি ক্লজ বিষয়টা কি ওকে ইন ব্রিফ হচ্ছে যে ক্লজ হচ্ছে যে যখন আপনার লাইক এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড অর্থাৎ কতগুলো শব্দের মাঝে যদি আপনার যদি একটি একটা ফাইনাইট ভার্ভ অথবা একটা মডেল ভার্ভ থাকে তাহলে সেখানে একটি ক্লজ হয় কেমন ক্লজ এর উপর আমার সেপারেট ক্লাস রয়েছে আপনার যারা আমার চ্যানেল চ্যানেল অলরেডি দেখছেন আগে থেকে দেখছেন তারা হয়তো দেখেছেন না দেখলে দেখে নেবেন ক্লজ হচ্ছে ভেরি সিম্পল আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ড এর মধ্যে মনে করেন যে এক গুচ্ছ শব্দের মাঝে যদি ফাইনাইট ভার্ভ অথবা মডেল ভার্ভ থাকে তখন সেটা হচ্ছে ক্লজ ওকে যেমন যে ফর এক্সাম্পল এটা আমি লিখিনি যেমন আমরা যদি কেউ বলি যে হি গোস টু স্কুল এখানে গোস যে ভার্ভটা আছে मडल निश्चित करते क्लस दीजिए আমরা খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ইটস ইম্পর্টেন্ট এখানে এটা কিন্তু একটা ক্লস দেখুন এখানে ইট ইজ ইজ এই শব্দটা কিন্তু এখানে ফাইনাইট ভার্ভ এখানে আরো আপনাদের কারো যদি রং কনসেপশন থাকে যে আচ্ছা ইজ তো এম ইজ আর তো অক্সিলারি ভার্ভ এটা একটু ক্লিয়ার করে দিই মনে রাখবেন এম ইজ আর অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার এম ইজ আর কিন্তু ফাইনাইট ভার্ভ হিসেবেও ক্লজে ব্যবহৃত হতে পারে আপনি যদি বলেন আমি চিনবো কি হবে সহজ একটা টেকনিক বলে দিই যখন এম ইজ আর এর পর আর কোন ভার্ড থাকবে না তখন এম ইজ আর কিন্তু হয় না সেটা ফাইনাইট ভার্ভ হয় ওকে সো মেইন কথা হচ্ছে যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তাহলে আমরা কি বলেছিলাম যে বিকজ এর পর আমাদের অবশ্যই একটা ক্লজ ব্যবহার করতে হবে ইয়েস আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু একটা ক্লজ হয়েছে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এই শব্দ গুচ্ছের মাঝে ইজ যে শব্দটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটা ফাইনাইট ভার্ভ সো আমরা বলতে পারি হ্যাঁ আমার এখানে বিকজ এর পর আমি ক্লজ ব্যবহার করেছি আপনি যখনই রাইটিং ইংলিশ রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিকজ এর পর আপনাকে ক্লজ बनाते এখানে বিকজ শব্দের পরে দেখি যে শব্দগুচ্ছ দেখতে পাচ্ছি যে দে আর আন এডুকেটেড এটা কি একটা ক্লজ হয়েছে ইয়েস এখানে আর যে শব্দটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ফাইনাইট ভার্ভ তাহলে আমরা আপনারা যারা এই ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তার একটা বিষয় যে পাশাপাশি আরেকটা বিষয় জেনে নেন যদি কোনো ক্লজ এক গুচ্ছ শব্দে বা টু বি বা কোনো জায়গায় সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আপনি কখনো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এই টু বি ভার্ভ গুলোকে আপনি একা একা দেখেন অর্থাৎ এই টু বি ভার্ভের পর যদি আর কোনো ভার্ভ না থাকে যেমন দেখেন এখানে আর এর পরে কিন্তু আর কোন ভার্ভ নাই আন এডুকেটেড এই শব্দের কিন্তু অ্যাজেকটিভ কেমন সো আর এর পরে কিন্তু আর কোন ভার্ভ নাই ওকে আন এডুকেটেড তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি যে আর শব্দটা কিন্তু এখানে ফাইনাইট ভার্ভ ঠিক আছে 
তো তাহলে আমরা যেটা বলতে পারছি যে হ্যাঁ আমরা যে তাহলে বিষয়টা এখানেও কিন্তু ঠিক আছে যে বিকজ এর পর এখানে ক্লজ ব্যবহৃত হয়েছে ওকে মনে রাখবেন ফাইনাল একটা কথা বলি আবার বিকজ থেকে সামনে যাওয়ার আগে বিকজ এর পর আপনাকে ক্লজ বানাতেই হবে অর্থাৎ এমন একটি গ্রুপ অফ ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে যেখানে ফাইনাইট ভার্ব অথবা মডেল ভার্ব থাকবে কেমন যদি বিকজ এর পর আপনি একটি ফ্রেজ লিখে ফেলেন ক্লজ না বানিয়ে তাহলে আপনার বাক্যটা কিন্তু রং হবে সো বি কেয়ারফুল अबाउट इट এখন একটা রং সেন্টেন্স দেখব আমরা ইনশাআল্লাহ যে কেন রং হচ্ছে সেটা বুঝিয়ে নেব তাহলে আপনার কনসেপ্টটা আরো ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ এটা রং বাক্য দেখেন বিকজ হিজ ইগনোরেন্স এখানে দেখেন হিজ ইগনোরেন্স বিকজ এর পরে যেই আমরা এই বিকজ এই অংশের মধ্যে বিকজ শব্দের পরে যেটা দেখতে পাচ্ছি হিজ ইগনোরেন্স দেখেন এটা কি একটা ক্লজ হয়েছে নো এটা একটা ক্লজ হয়নি কেন এই অংশের মধ্যে কোনো ফাইনাইট ভার্ব নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি হিজ শব্দটা কিন্তু আসলে এটা কিন্তু পজেসিভ অ্যাডজেকটিভ আপনারা অনেক হয়তো এটাকে পজেসিভ প্রোনাউন হিসেবে জানে থাকেন থাকতে পারেন তবে এটাকে অ্যাডভান্সড গ্রামার এটা কিন্তু পজেসিভ অ্যাডজেকটিভ হিসেবে এটাকে ট্রিট করা হয় এখানে এদিকে তার ইগনোর শব্দটা নাউন দেখুন ইগনোর শব্দটা হচ্ছে কি নাউ তাহলে আমরা এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু বিকজ এর পরে কিন্তু আমরা একটা ক্লজ ব্যবহার করিনি সো এটা কিন্তু একটা মিস্টেক কেমন কে বলতে পারে হ্যাঁ এখানে ক্লজ আছে হ্যাঁ সেটা তো আর সেটা তো ক্লজ থাকবে এটা আলাদা এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এটা মেইন ক্লজ এটা ছাড়া বিকজ অংশের মধ্যেই বিকজ এর পর একটা ক্লজ আসতে হবে ওকে তাহলে এই বাক্যটার কারেক্ট ওয়ে কি হবে যদি দেখতে চান এটা কারেক্ট ওয়ে হচ্ছে এটা বিকজ হি ইজ ইগনোরেন্ট দেখেন হি আমি সাবজেক্ট হিসেবে প্রোনাউনটা দিয়েছি তারপর ইজ দিয়েছি এটা ফাইনাল ভার্ব হিসেবে দিয়েছি কারণ আবার ওরা কি কথা এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই টু বি ভার্ব গুলো যদি একা একা আসে এরপরে যদি আর কোনো ভার্ব না থাকে যেমন দেখেন এরপর কোনো ভার্ব না ইগনোরেন্ট কিন্তু অ্যাজেকটিভ मडल তাহলে বিকজ এর পর আপনাকে ক্লজ ব্যবহার করতে হবে চলুন এখন দেখি বিকজ অফ যে শব্দটা আছে সেটা ব্যবহার কেমন রাইটিং এ সেটা কেমন কিভাবে ব্যবহার করা হয় বিকজ অফ এর পরে নাম্বার 1 কথা যেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে অবশ্যই একটা ফ্রেজ হবে বিকজ অফ এর পরে আমরা কি দেব ফ্রেজ দেব ওকে ক্লজ দেওয়া যাবে না বিকজ এর পরে ক্লজ দেব বিকজ অফ এর পরে আমরা ফ্রেজ দেব সো ফ্রেজ কি জিনিস ফ্রেজও ঠিক কিভাবে একই এক গুচ্ছ শব্দ ক্লজ যেমনি ভাবে এক গুচ্ছ শব্দ মানে মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ড এক এর বেশি শব্দ একসাথে সেটা ফ্রেজ অথবা ক্লজ হয় কিন্তু একের বেশি শব্দ এক গুচ্ছ শব্দের মধ্যে এক গুচ্ছ শব্দ কখন ফ্রেজ হবে যখন সেখানে where there isn't either a finite verb or modal verb এক গুচ্ছ শব্দের মধ্যে যদি আপনার কোনো ফাইনাইট অথবা মডেল এই দুটোর কোনোটাই না থাকে তাহলে সেই শব্দ গুচ্ছ কিন্তু ফ্রেজ বলা হয় ওকে ফ্রেজ কেমন সো নাও লেটস সি এন एग्जांपल एग्जांपलে যাওয়ার আগে আবার একটু জাস্ট ব্রিফ করে বলি বিকজ অফ এর পর আপনি ফ্রেজ ইউজ করতে হবে কোন অবস্থাতে বিকজ অফ এর পর ক্লজ ইউজ করতে পারবেন না সো লেটস সি এন एग्जांपल বিকজ বিকজ অফ হিজ অ্যাওয়ারনেস দে বিকজ অফ देयर অ্যাওয়ারনেস দে ক্যান অ্যাভয়েড অ্যাক্সিডেন্ট এখানে দেখুন বিকজ অফ देयर অ্যাওয়ারনেস আমি কিন্তু দে এখানে আমি দে আর অ্যাওয়ার বাই ডোন্ট কোন ক্লজ আমি ব্যবহার করি না দেখেন আপনি বিকজ অফ এর পরে যে শব্দ দুটো দেখতে পাচ্ছেন যে এক গুচ্ছ শব্দ সেখানে কিন্তু কোনো ফাইনাইট ভার্ব অথবা মডেল ভার্ব নেই কেমন আপনাদের হয়তো অনেকের হয়তো ফাইনাইট ভার্ব চিন্তা প্রবলেম থাকতে পারে এটা বিকজ আমাদের দেশে অনেকের আসলে ভার্ব নিয়ে একটা দুর্বলতা থেকে যায় তো ফাইনাইট ভার্ব বিষয়টা আপনি অন্য ক্লাস থেকে আমার ফাইনাইট ভার্ব বলে সেপারেট ক্লাস রয়েছে সেখান থেকে এটা স্পষ্ট করে আসতে পারেন ওকে আর সহজ কথা হচ্ছে যে এক গুচ্ছ শব্দের মধ্যে যদি ফাইনাইট ভার্ব অথবা মডেল ভার্ব না থাকে তাহলে সেটাই ফ্রেজ ইয়েস বিকজ অফ এর পরে যে অংশটা রয়েছে আমাদের their awareness ekhane kono finite othoba modal verb nei so er ekta phrase okay ar ekta example dekhi i couldn't join or join office because of my illness ekhane because of er pore je ongsho ta royeche shetai o ekta phrase sheta kintu ekta clause hoyna because apni dekhun my illness ekhane kintu kono modal verb othoba finite verb nei so eta ekta phrase so amra ki korbo because of er pore amake jodi correct english likhte chay amake ensure korte hobe je Because of her poor, Because of her poor, मडल रंग एक्साम्पल देखा भलो भाव बुझे रंग देखे जमीन देखो 
because of ami diyechi because of er pore kotha chilo ki phrase dite hobe plus dewa jabe na kintu ikhane dekhun they are aware they subject kintu dekhun are kintu finite verb eta ekdom jara puro class shu, e, shuru theke e porjonto dekhechen tara kintu clearly bujhar kotha are hocche kintu ikhane finite verb so ikhane ekta clause hoye geche they are aware kintu amra ki shikhechi because of er pore kintu phrase dite hobe plus dewa jabe na so eta ki hobe wrong hobe tahole eta correct ki hote pare eta correct ibhabe i hobe because of their awareness amra their possessive adjective kore awareness ta ke noun byabohar korbo okay because of their awareness tader tader sachetonotar obhar karone kemon ortho diye kintu apni because of er bishoy ta kintu samadhan korar chesta korbo na borong amra je basic grammatical concept gulo bolchi shetai bujhle apnar more confidently apnar writing er khetre kaj korte parben okay so dekhun tahole because of er pore their awareness ami ekhane phrase diyechi bakpo ta tahole etar jonno correct hoyeche okay ক্লাস শেষ করার আগে আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে বিকাজ এবং বিকাজ অফ এর ডিফারেন্স হচ্ছে বিকাজ এই শব্দের পর আপনাকে একটা ক্লজ বানাতে হবে অর্থাৎ এমন এক গুচ্ছ শব্দ লিখবেন যে এক গুচ্ছ শব্দের মধ্যে ফাইনাইট বার অথবা মডেল বার থাকতে হবে ওকে না হয় সেটা ক্লজ হবে না ওকে নেক্সট ছিল যে বিকাজ অফ বিকাজ অফ এর পর অবশ্যই ফ্রেজ বানাতে হবে এখানে ক্লজ বানালে ভুল হয়ে যাবে ওকে সো বিকাজ অফ এর পরে আপনি কিন্তু ফ্রেজ বানাবেন মানে কি এক গুচ্ছ শব্দ যেখানে ফাইনাইট অথবা মডেল থাকবে না ওকে যারা পুরো ক্লাসটা এই পর্যন্ত দেখেছেন আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এটা রাইটিং এর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে আর ইফ ইউ লাইক आवर ক্লাসেস এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি মোর ক্লাস লাইক দিস প্লিজ কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং आवर চ্যানেল थैंक यू फॉर वाचिंग द होल ক্লাস